这个兄弟，往后做事，千万要细心，不能粗心大意。放心，大哥，咱们干啥去？你找我去看看，干啥呢？看看。你四个在外边给我等着，看看吧，大哥。哎，大哥。周飞的女人。长得果然漂亮啊！哎，长得真是出水芙蓉，赛氏牡丹呐！哟，还挺有劲儿。彪哥就喜欢这样的女人，还是让彪哥来陪陪你吧。你要是敢动我，就让周飞杀了你！我管那什么周飞、赵飞呢？我就不信周飞还能淹了我不成？来吧，宝贝儿，来吧！臭娘们儿，你咬我！今天我要不给你点劲儿，你就不知道我的厉害。叫啊，喊呐！周围都是我的人，喊呐！你给我站住！你要是敢过来，我就死在你面前！哎，别，妹子，妹，别别，我们是好钱不要命。哦，你你待着，你待着，待着，我走啊，我走，我走，我走。哎，大哥，哎，大哥，等一下，大哥，大哥，大哥，没事吧？走走走，大哥，啊，大哥怎么了？坐会儿来，坐，大哥。哎，怎么样？大哥，真淌血了？咋出血了呢？谁把叉子放那了？又是他干的事儿。你没长脑袋呀？没注意。大哥没成啊！我替你报仇去啊！大哥，你怎么的？是不是想把事儿闹大？大哥，那娘们是周飞的女人，你不管谁的女人，我也不能干出那龌龊的事儿啊！咱们目的是什么？目的就是炸点钱，够咱们东山再起就结了。再要把这事儿干了，传出去，我以后怎么做人？在江湖上还怎么混？大哥说的对。对大哥，那咱们下一步怎么办？怎么办？准备啊，德一堂的人该来了。可不嘛。亮子，哎，瞅着，你俩给我记住了啊！这个女人你千万不能动，放心，给我看着住了啊！哎，咱下去准备。走，大哥。走啊，瞅啥呢？快走吧，一会儿人来了。别动！别动！滚！飞哥，飞哥，来把手给我！上来！来！别动！别动！哎，别动！怎么的？戴彪，你他妈还是不是个爷们儿？这种阴招你都能使出来
，我使阴招，是你们脑袋不好使吧？别忘了，我是挖坑起家的。行走江湖最重要的就是一个炸字。奶彪，你到底想咋的？想怎么的？都是江湖儿女，我本不想这么干，但你们德义堂太目中无人。我赖彪怎么说，在江湖上也是你的前辈。不尊重我也就罢，我可以理解。但你千不该万不该在众人面前让我出丑，这个我可忍不了。所以不给点儿颜色看看，你就不知道你马王爷有几只眼。给我们点颜色看看，你要是敢留我一口气儿，你的命就不是你的了。不是我的，你不讲理，我就不跟你说了。我跟他说：“你回去跟你大当家张向北通一声，给我三万块，三万块就中。给我三万块，我赖彪跟你们德义堂的恩怨一笔勾销。以后在江湖上遇见我，称我一声彪哥，相互给点面子，这样都好过。你说是不是？”杨二在哪儿呢？你把他怎么样了？一帮大老爷们儿把一个女的带到山上，你说能怎样？我去你妈！啊，没事吧，大哥？给你脸不要脸，滚完了！啊，大哥，飞哥。雷子回去，和向北他们说完以后，就能救咱俩来了。没事，说话呀，飞哥，你别吓我。赖彪已经死了。嗯。谁的东西啊？这是。雷子，小虎龙，快！这谁干的这事儿？这事儿啊，也怨我了。当初要让飞哥把他给废了，就没今天的事儿了。我说你们哥俩也是，出这么大事儿，怎么不跟我们哥们说一声啊？长没长点脑袋呀、啊？现在可好，净长肚子了。雷子，他们要多少钱？三万，多少？三万，嘿嘿，这孙子狮子大开口啊！这是，燕子，哎，你先陪雷子去趟医院吧，包扎下伤口。去他妈什么医院？去医院呢？我现在就想把他大卸八块了。小古龙，咱现在账上还有多少钱？咱们账上点钱哪儿够啊？给他什么钱？给他钱，我他妈现在就杀他去！你吵吵什么呀？你吵吵，能不能有点正事儿啊？
，羊儿还在他手上呢，万一有点什么事儿，怎么跟人家里交代？怎么交代？喊、嗯、轻点儿。他，你觉得赖彪能把羊儿他？要我说，他没那个胆。既然他跟咱们要了赎金，无非就是想要点钱。兄弟们，准备一下，咱们上东山。张小姐，赖彪把孟家当铺的小姐杨儿给绑架了，我哥他们已经上东山了。小张，集合警力。是。可是他们这是要上哪儿去？东山。赖彪跟德一堂的人干起来了，听说赖彪绑了德一堂的周飞和王铁。找笑不？好嘛，吴天宝他已经吃过德一堂的酒了，我看他这三把火要怎么个烧法。刚刚接到报案，有人说张向北他们，还有赖彪他们等人，在城东的山上斗殴。所以呢，一会儿我们到了现场之后，他们当中的所有人一个都不能放掉。另外。执行任务的时候，大家千万小心，因为这些人不好惹，他们身上都带着武器。带好家伙，出发！还跟彪哥扯事儿不？彪哥，这是场误会。以后我们德一楼的兄弟啊，见着彪哥啊，我们得绕道走，还不行吗？还算你们识相。哪个新起的堂口，不得有几个不长眼的后生？钱带来没？还算你们识相。下个月，彪哥在你们德义酒楼摆一个生日酒宴，大厅我定了。放心，钱少不了你们。哎，彪哥，您这说哪去了？您能到我们那儿摆生日宴，那是我们的荣幸，还提什么钱呢？算我们的。那我先谢谢了。杨二呢？来，别来这儿了。杨儿，杨儿，杨儿，杨儿，别担心，我们什么都没干。这小丫头有点脾气倔，我怕闹出事儿，给她灌点药，一会儿就自然醒了。哎呀！这人就这么算了。我告诉你，杨儿有什么三长两短，飞哥，我就帮你一剑对肋骨。看着，老大，你看，杨儿，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。
你们太不懂江湖规矩了。说实话，你到底把莹儿怎么了？我在江湖人称“未未东山一棵松”，怎么能干出愚蠢的事儿？说实话，我真没干，真没干。在江湖上，碰着我赖彪，相互给点面子。你们这堂口真不懂事。飞哥，飞哥，飞哥，飞哥，飞哥你太让我失望了，全部带走。记得我曾经跟你说过，我吴某人打心眼里佩服你们这些从前线上下来的弟兄，可是你们怎么这么不争气啊？在城外给我惹了一桩人命案呢？你说我抓是还是不抓？如果不抓你们，我怎么对得起刘成？毛其职，我得对得起我脑子上这顶帽子呀，吴站长，是赖彪先绑的杨二，周飞杀人，他真不是故意的。是啊，别解释那么多了，人都杀了，解释那么多有什么用？不管是什么动机，是不是杀人了？就周飞呀、啊，你们是别想了。一会儿你们回去吧，你们家人已经替你们交了保释金了。见一面，周飞。在定罪之前，是不能了
吴团长，这飞哥呢，你还得照顾照顾。你什么意思啊？啊？是不是瞧不起吴某人？拿我当朋友了吗？周飞的事儿啊，你们放心吧。来人，把他们给放了。周飞杀了人了，是，赖彪确定死亡了。那个包青天怎么处理呀、啊？他把张向北他们都给放了，只留周飞一个人。徐总，咱用不用插手处理一下？不用不用不用。德一堂这帮人踩着您的肩膀，巴结一个区区的一个探长，干爹啊，你说他们长脑子了吗？就让他们不长脑子吧，不长脑子有不长脑子的下场。对对对，我记得小的时候这句话，干爹总跟我说。你现在算是明白这道理了，做事千万不能没脑子。是。这帮人呐，我上一次跟他们讲的时候。见识短，叛徒！这里，小鼓楼，你敢打我？这事儿跟燕子有什么关系啊？啊！要不是他去警局报案，飞哥能让人抓起来吗？你们不杀人，警察能抓你们？我拦得住吗？你跟他拦得住吗？你去的时候怎么不都跟我们说一声？啊？有没有点组织性、纪律性？我有什么组织纪律性？行了，别打了，亏你还当过兵。你俩可真行。动手打自家兄弟啊！那也不该动手，胡安。还有你，我咋的了？一帮莽夫，还来劲儿了。爹做的饭菜，吃点儿。我不想吃。不吃哪行啊？少吃点儿，好不？我都说了，我不想吃。杨儿，爹想问你个事儿，在山上。赖彪，他没把你。爹，你什么意思呀？我跟你说了多少遍了，你就想让我有事儿是不是？哎呀，没事就好嘛，孩子，没事就好。啊，哎，别动，你要干啥呀？我要出去，我要找周飞。你说你刚回来。这身上还全是伤，我哪有伤呀？找什么周飞呀、啊？我就要找周飞。回去。干什么呀，爹？爹跟你说啊，以后
都不行跟周飞再来往了。为什么呀？凭什么？凭什么都不跟他来往了？这个王八羔子就是个土匪命、啊。他那德义堂里头没有一个好人。你凭什么那么说呀？没有周飞，我今天能被救出来吗？我是谁救的呀？没有周飞，人家也不能抓你呀。你跟着他以后，也不会有好日子过的。我告诉你爹，我今天我就非周飞不嫁了。呀，你这孩子，这也太任性了吧！今天爹告诉你，嫁谁都行，就不行嫁周飞。有我在，你休想死了这条心。你就是不讲道理，走！从今天开始，楼不行下，我看你踏出家门半步的。越不像话！走。放。朝蒙德呀，咱。料子给我打开。吴探长已经吩咐了，说让你住单间。进去吧来，你的。哎，吃饭了。哎，他咋有鸡腿吃呢？你事儿怎么这么多呢？还他怎么有鸡腿吃？有能耐，你也跟德一堂攀上关系，你也跟吴探长攀上关系。就你这样的，哼，有窝头吃就不错了。你爱吃不吃？加点调料，哎哎，哎，我问你，赖彪是你同事吗？赖彪在牢里是我兄弟，知道吗？德义堂，呸，狗屁地方！记住我朱九。大哥是谁？城西西霸天，吓死你！吃，老乡，你调料加的好。
保佑周飞平安回来，让张向北他们赶紧想出办法救周飞，保佑他平安无事啊，菩萨，求求你了。古董，古董，哎，假一赔十，玉佩，玉佩，咱们假的全部砸碎啊！哎呀，哎，这位兄弟，看看选点啥啊？我给你介绍介绍他的历史和背景啊，喜欢什么？这个这个小字儿啊，我跟你说。乾隆爷下江南，手里玩的就是他。慈禧老佛爷最喜欢的就是这个小狮子。你是行家呀？啊，这个是呢，瘸棍里拿那个葫芦。你就是大可。啊，是我呀。走，上哪去？我跟你走啊。德一堂听过没？德义堂大当家的张庆伟，那我大哥，经常在一起吃饭、喝酒、打牌，啥事儿啊？德义堂张庆伟是你大哥，咋的？要不还你大哥呀？那德义堂于雷于大爷听过没？打杂的吧？德义堂武当家的于雷于大爷就是我。哎呀，你。你也不撒泡尿照照，自个儿啥形象？还有德义堂武当家，要脸不？你也没打听打听，这个古玩一条街有一个古董大师叫史大可，史大爷就是我，你不知道吗？张小美，你去一趟，别拿人德义堂走哪儿招摇撞骗啊！赶紧走，别影响我做生意。去。这个你是不小心掉地下的，我原谅你。这个你是故意的，赔钱。哼，行啊，你小子是来砸场子的啊？谁的摊儿你都敢砸？老刘，别怕啊！这手干啥的？不会拿刀。这他一个人，我对付不了他。我让你付出代价。往后点，绷你身起啊！在我没动手之前，我想问你一句话。哥是文化人，你这么整，你不是耽误人。有事说事儿去。嗯，你到底走不走？咋的？你到底走不走？不好使，三百，咋我这些东西给我三百块钱，少三千不干，对不对，兄弟？对对对对，不能干。大老刘，你干吗？不干。真他妈反了你了嘞！老刘，赶紧给我报警，东西给我捡起来！谁摊你都敢砸啊！小美，小美，没事，你让老二叔给你带来的。哎哎，你跑到和尚，你跑不了庙。谁的摊你都敢砸？在聊城你也不打听打听。谁敢欺负我史大可史爷，啊！史大可，要不是张向伟让我找你，早就废了你。你别拿张向伟压我，向伟那都都都是咱自个家好哥们儿，平时在一起喝酒都给我三分面子。我就是张向伟。谁？我大哥，张向北。
就是德一堂大当家的张向北，没错，不认识啊？我真是有眼不识泰山。向北大哥，你别脱离啊！哎哎哎，你不跟向北大哥挺熟的吗？还什么吃饭呐、啊，什么三什么面子啥的？你别听我瞎说，雷爷，您真是虎虎生风。英俊潇洒，你说你要找我，用不着这么请我呀。石大哥，来，进来聊。好，好，好。哎呀，聊城的父老乡亲，我石大哥加入德裕堂以后，他日一定行侠仗义，除暴安良。风水不错呀，史大哥先生，向北大哥，我史大哥今天收到误会通知，我真是祖上积德，我没想到带我加入德裕堂，我为你当牛做马，上刀山下火海，在所不辞，大哥。哎哎哎，干嘛呢？这是哭哭啼啼的，这个大老爷们像话吗？啊？谁说要收你了？站起来，来，你也别那样，来，起来。不收就不收呗，男人膝下有黄金。嘿，石先生，我没说不收你啊，只是德一堂现在还没想收纳门徒。听说你对玉器有研究，向北大哥，在聊城来说，对玉器的鉴别，我要说第二，没人敢说第一。嘿呦，这一看就是一江湖骗子，你知道吗？你听，那我出钱，你帮我收一块上好的玉器怎么样？向北大哥，只要你喜欢。啥钱不钱的？我上五连镇给你收块好的，只要我能加入德一堂，要一块上万。啊！送给吴天宝。啊！石先生，你先下去帮我找找，有了好东西，回来跟我取钱。向北大哥，这玉呀，不能用价钱来衡量，主要看它的历史、文化背景。啊这位小姐，赶紧把他整走吧。所含的能量是不一样的。向北大哥，你请你放心。来来来，我还没说完呢。向北大哥，你给我好消息。向北啊，你看找的什么人？这是啊，就这样的，能办成事儿吗？还是个傻子。试试看吧。是吧？好梦得呀，占天时，兵多将官啊。你天才鬼哭啊，了，鬼哭狼嚎的，你唱啥唱？下江南的，我让你唱，让你唱，唱啊，江孙中，我让你唱。我告诉你啊，我要治不了你，我不是猪脚。
喊什么？喊什么？什么事儿？把那个人关到我屋里来。你有毛病吧？让你住单间你不住？少他妈废话！让你关你就关。好好，这可是你愿意的啊！来把门打开。你。你想替这个疯子出头是不？行，有种，咱们监狱外边见。记住，我叫朱九，我要把你打回你娘肚子里。